ഹായ് വെൽക്കം ടു ദാൻസൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡോക്സിൻ്റെ ഇയറും തേയിലും ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചിലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇയർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തേയിൽ എന്തിനാണ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ സ്ത്രീകൾ എന്തിനാ പിരിയും പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ തന്നെ ബിയേഡും ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഡോർമൻ സെയിം കളർ ചോക്ലേറ്റ് കളർ തന്നെ മേ ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു ഡോഗിൻ്റെയും അതേപോലെ ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഡോഗിൻ്റെയും വ്യത്യാസം സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ തേയില് ഉള്ള ഡോർമൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പം തേയില് ഡോക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുള്ള ഡോർമൻസ് തേയില് ഡോക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഒരുപാടുണ്ട് അതേപോലെ ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെതും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡോർമാന് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗ് തേയില് ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഇയറും ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഡോഗാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഈ ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മേപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പം കാണുമ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് ലുക്ക് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം വൈൽഡ് ലുക്ക് ഒരു ഭീകര ലുക്ക് വരും അതേപോലെ ഈ ടേൽ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളും പല ഇതാണ് പറയുന്നത് ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള വാലായതുകൊണ്ട് ചില ബ്രീഡുകൾക്ക് ലോങ് വാൽ ടേൽസ് അപ്പം അതവർക്ക് റൺ ചെയ്യുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മെയിൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേയിൽ വേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിസിറ്റേഴ്സ് അതായത് കള്ളന്മാരോ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേയിൽ വേവ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അത് ടാംഡാന്നോ സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുകയാണെന്നോ എന്നുള്ളത് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിഗമനം അതാണ് വേറെ ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോർമാൻസിൻ്റെയൊക്കെ ലോങ് ഷോ ലോങ് ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത് ലോങ് ക്രോപ്പിംഗ് ആണ് അതേപോലെ പിറ്റ്ബുള്ള് പോലത്തെ ബ്രീഡുകൾക്ക് ബുള്ളിക്കുത്ത ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യും അത് ആക്ച്വലി ഈ ഡോഗ് ഫൈറ്റുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡുകളാണ് മിക്കതും അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് ഫൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഇയർ അപ്പോൾ ഈ ഇയർ കടി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ റിക്കവറി ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എതിരാളി ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് നമ്മുടെ ഡോഗിൻ്റെ ഇയർ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവൻ പമ്മി ഇരുന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെക്ക് ഈ ഇയർ ഇതൊക്കെ അവരുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിഗമനം വിശ്വാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളാം ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് കാര്യം ഡോഗ് ഫൈറ്റിനൊക്കെ കടി എക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതൊരു ലുക്ക് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം തേയില ഡോക്കി അതൊക്കെ ഡോർമാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇത് ഡോർമാൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ് അനുഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഡോർമാൻ തന്നെയാണോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ എഫ് സിയുടെ നിയമപ്രകാരം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മളിപ്പം കാണാം തുടക്കത്തിലൊക്കെ റോഡ് വീലേഴ്സൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ മിക്കതും തേയില ഡോക്ക് ചെയ്തത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ തേയില ഡോക്ക് ചെയ്യാറില്ല റോഡ് വീലേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യം റോട്ടൻ്റെ ഒക്കെ തേയില ഇച്ചിരി ഇവിടെ തിക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് തേയില ഡോക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ തേയില ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പിട്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അതായത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തേയിലിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാഗത്ത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് 
സെയിം രീതിയിൽ ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ചെവി ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പിട്ട് ബിഫോർ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇയർലി എത്രയും ചെറുപ്പത്തിലേ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് ഇയർ നമുക്ക് സ്റ്റമ്പ് ചെയ്ത് നൂത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഒരു മൂന്ന് മാസം ആയതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ടു വീക്ക് ടൈം എടുക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു മന്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യും സ്റ്റമ്പിങ് അതും ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റമ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്